एलन मस्क जो टेस्ला र ट्विटर का मालिक हुन् उनले आफ्नो स्टारलिंक सेटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा अब नेपाल ल्याउने तयारीमा देखिएका छन् स्टारलिंकले नेपालमा सेटेलाइट इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न पाउने वातावरण बनाइदिनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ नेपालका विद्यमान नीति नियम अनुसार कम्पनीलाई नेपाल आउन समस्या पर्न सक्ने भन्दै उसले सहज रूपमा सेवा दिने वातावरण बनाउन पहल गरेको छ अब यो सहज रूपमा सेवा दिने वातावरण बनाउनका लागि जुन पहल गरिएको कुरा छ नि यसलाई हामी अन्तिममा कुरा गरौँला किनकि यही नै हो पाद अवरोध अब स्टार लिंकले नेपालका टाढा टाढाका गाउँहरू दुर्गम बस्तीहरू जहाँ इन्टरनेट छैन वा हाई स्पिड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छैन स्टार लिंक त्यस्ता ठाउँका लागि उपयोगी हुने कुरा गरिएको छ किनकि स्टार लिंकको नेपालमा आगमनले हाई स्पिड इन्टरनेटमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्छ नेपालमा कम्पनीहरूले एक्काइस दशमलव पाँच एमबिबिएसको स्पिड दिने गरेका छन् भन्ने दाबी गरे पनि यो सबै ठाउँमा सम्भव छैन यो तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छ तर नेपालमा स्टार लिंकको प्रवेशले इन्टरनेट इकोसिस्टममा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ नै अब नेपालमा स्टार लिंक आएपछि के के परिवर्तन हुन सक्छन् र यसका फाइदा बेफाइदा के के छन् र सबैभन्दा ठुलो समस्या चुनौती के के छन् यी सबै विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ आउनुहोस् भिडियोमा प्रवेश गरौँ सबैभन्दा पहिले बुझ्ने प्रयास गरौँ कि के हो स्टार लिंक हेर्नुहोस् स्टार लिंक एउटा सेटेलाइट बेस्ड इन्टरनेट सेवा हो जुन स्पेस एक्स कम्पनीले बनाएको हो यो हजारौँ ससाना सेटेलाइटहरूको सहायताले हाई स्पिड इन्टरनेट सेवा दिन्छ स्टार लिंकले लो अर्थ अर्बिटमा सेटेलाइट राखेर इन्टरनेट उपलब्ध गराउँछ जसको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ पृथ्वीबाट लगभग पाँच सय किलोमिटरको उचाइमा रहेका यी सेटेलाइटहरूले नब्बे मिनटमा सम्पूर्ण पृथ्वीको एक फनको लगाउँछन् यसरी करिब बाइस सय सेटेलाइटहरूले पृथ्वीका हरेक कुनामा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्न सक्छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा सुरु भएको यो स्टार लिंकले हाल विश्वका छप्पन्न भन्दा बढी देशहरूमा इन्टरनेट एक्सेस कवरेज प्रदान गरिरहेका छन् अब नेपालमा स्टार लिंक आएमा यसले के के फाइदाहरू दिन सक्छन् भन्ने कुरामा यसले पाँचवटा फाइदा आउने कुरा देखिएको छ एक नम्बर दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच दुई नम्बर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार नम्बर तिन पर्यटन उद्योगमा सहयोग नंबर चार डिजिटल अर्थतंत्र को विस पांच नंबर विपद व्यवस्थापन में सहयोग अब ये फायदा एक एक विश्लेषण करूँ पेल नंबर में के थी दुर्गम क्षेत्र में इंटरनेट पहुँच हेस् में धेरे ठाव अज्ञान इंटरनेट को पहुँच भाग बाहर हिमाली क्षेत्र पहाड़ी गाँव दुर्गम स्थान में इंटरनेट को सेवा विस्तार करना गाड़ो रेरे एक्सपेन्सिव होना जान तर स्टार लिंक ने सैटेलाइट मार्फत उच्च गति को इंटरनेट सेवा प्रदान करने भाग इसलिए दुर्गम क्षेत्र का बासिंदा इंटरनेट सेवामा पहुँच पुर्यावन मदद गर्नेछ अब दुई नम्बरको कुरा गरौँ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हेर्नुहोस् इन्टरनेटका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ स्टार लिंक आएपछि अनलाइन कक्षाहरूमा दुर्गम क्षेत्रमा पनि सजिलै सञ्चालन गर्न सकिनेछ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पनि टेलिमेडिसिन जस्ता सेवाहरूले टाढा बसेका बिरामीहरूलाई पनि उपचारमा सहजता दिन सक्छ नंबर तिन पर्यटन उद्योगमा सहयोग नेपालमा पर्यटकहरूका लागि इन्टरनेट एउटा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो हिमाल चढ़ना गई वा ट्रेकिंग करना पर्यटक का लगी हिमाली क्षेत्र में इंटरनेट सेवा उपलब्ध होता पर्यटन उद्योग में सकारात्मक प्रभाव पर्न सकता स्टार लिंक को हाई स्पीड इंटरनेट पर्यटक का लगी सहजता और सुरक्षा प्रदान कर मदद कर सकता नंबर चार डिजिटल अर्थतंत्र को विस हेस् डिजिटल अर्थतंत्र थप सशक्त बना सब भाग आवश्यक हो इंटरनेट सेवा र बैंकिंग सेवा ई कमर्स फिनटेक जस्ता क्षेत्र स्टार लिंक को इंटरनेट ने सहयोग पुर्यावन सकता इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का मानस डिजिटल अर्थतंत्रस जोड़न सहयोग पुर्यावने नंबर पांच विपद व्यवस्थापन में सहयोग अब तब भाला विपद व्यवस्थापन में सहयोग कसरी कर सकता हेस् में भूकंप बाढ़ी जस्ता प्राकृतिक विपद आने संभावना धेरे हो तो अवस्था में जमीन मुनी या जमीन मथिब लो वायर यानी कि तार को सहयोग चलने इंटरनेट में असर पर्न सकता जी बेला रोक सकता तर यो अवस्था में स्टार लिंक को सैटेलाइट इंटरनेट के विपद व्यवस्थापन में ठूल सहयोग सकता यो इंटरनेट सेवा ने विपद क्षेत्र में सूचना प्रवाह और समन्वय में मदद पुर्यावन सकता उदाहरण का लगी स्टार लिंक ने अक्टूबर में दक्षिण पूर्वी अमेरिका में आयोग विनाशकारी आदि हेलन को समस्या में धेरे मानी जोगन मस्क को स्टार लिंक सैटेलाइट सेवा ने सहयोग पुर्यायक थी अब तब फायदा और जहां फायदा होफायदा भी होकर आस बुझने प्रयास करो कि इसका बेफायदा के के इसका छवटा बेफायदा एक सेवा महंगो होना सकने संभावना दुई स्थानीय इंटरनेट प्रदाय चुनौती तीन वातावरणीय रखगोलीय प्रभाव चार सरकारी नीति में चुनौती पांच उच्च प्रतिस्पर्धा को कारण इंटरनेट सेवा में अस्थिरता 
र छ नम्बर डाटा सुरक्षा र गोपनीयता को चुनौती अब एक एक गरी बेफाइदा में विश्लेषण करूँ एक सेवा महंगो होना सभी संभावना छ भन्ने कुरा में नेपाल में इंटरनेट सेवा को मूल्य तुलनात्मक रूप में किफायती तर स्टारलिंग को सेवा र उपकरण को मूल्य उच्च होने सकता क्योंकि यह सेवा सैटेलाइट मार्फत दी रही को बजार मूल्य अनुसार स्टारलिंग को मसिक शुल्क करीब छदि सात हजार रुपयासम होना जा जिससे ग्रामीण क्षेत्र का धेरे प्रयोगकर्ता का सेवा पहुँच बाहर होना सकता नंबर दुई स्थानीय इंटरनेट प्रदायक चुनौती हेन में धेरे स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदायक जिससे सस्तों में सेवा प्रदान कर स्टारलिंग आए पी इस स्थानीय प्रदायक को व्यवसाय में असर्द पुर्या स्थानीय कंपनी कमजोर हो रहा तो भय में उन्नी रोजगारी घटा सकता जिसको प्रभाव सीधा ने अर्थतंत्र में भी पड़ सकता नंबर तीन वातावरणीय खगोलीय प्रभाव हेन स्टारलिंग का हजारों सैटेलाइट पृथ्वी को वरीपरी भूमि रहकर हो जिसको कारण खगोल विज्ञान को अनुसंधान में समस्या आन सकता तसर्थ ने खगोल वैज्ञानिक रवरणविद सैटेलाइट को संभावित असर गंभीरतापूर्वक लिखने नंबर चार सरकारी नीति में चुनौती नेपाल में स्पेक्ट्रम र इंटरनेट सेवा को नियमन में सरकार को भूमिका महत्वपूर्ण है स्टारलिंग जस्ता विदेशी सेवा में आँदा इसको नियमन कर उचित कानूनी व्यवस्था बनाने चुनौती ने सरकार का लगी नया आना इसलिए कई प्रशासनिक समस्या लियां नई नंबर पांच उच्च प्रतिस्पर्धा को कारण इंटरनेट सेवा में अस्थिरता हेन स्टारलिंग ने स्थापित इंटरनेट प्रदायक कड़ा प्रतिस्पर्धा करने हु सेवा में अस्थिरता होना सकता कुछ प्रदायक ने कम मूल्य में अर्क ने उच्च मूल्य में सेवा दिने प्रयोगकर्ता सही मूल्य पत्ता लगन कठिनाई झेल सकता नंबर छ डाटा सुरक्षा और गोपनीयता को चुनौती हेन स्टारलिंग मार्फत आयोग इंटरनेट सेवा सीधे सैटेलाइट बा आयोग हो जिसमें डेटा प्रवाह विदेशी कंपनी को निंत्रण में या उनको हाथ में रहने संभावना हो इस डेटा गोपनीयता में चुनौती लियान सकता विशेषगरी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यक्तिगत गोपनीयतासंग संबंधित मामला में अब यह सब पूरा कर सके बुझने प्रयास करूँ कि बाधा अवरोध और समस्या कह हेन स्टारलिंग को प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भेटे आपको सेवा बारे प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेन्टेशन दिया स्रोत का अनुसार उन्नी कसरी स्टारलिंग को इंटरनेट सेवा ने काम करी भूगोल में इसको महत्व के के भाई बारे प्रस्तुति दिया स्थित अमेरिकी दूतावास का कई अधिकारी नई लमो समयदी स्टारलिंग भित्रन दिन पहल कर लगभग दुई वर्ष भैस उसे पहल कर तर स्टारलिंग ने आना ठूल बाधा बहुत के खड़ा भग भूरा में स्रोत का अनुसार कंपनी ने इंटरनेट सेवा प्रदाय कंपनी का रूप में नई ट्रेडिंग कंपनी का रूप में ने आने इच्छा व्यक्त कर सरासर गलत हो जो कुछ में हम कुछ करते इसको कारण उसे दिखे उसका अनुसार ने स्टारलिंग ने छुट्टे विदेशी लगानी लीएर आने पर्ने अवस्थ न रहेक र संबद्ध डिवाइस बिक्री कर सेवा दिन मत अनुमति आवश्यक रहे कंपनी को भराई अब सीधा कुरा करने हो इंटरनेट सेवा प्रदाय कंपनी का रूप में दर्ता भर आने भाई स्टारलिंग को सेवा का लगी आवश्यक कई डिवाइस बिक्री करने कंपनी का रूप में मत स्टारलिंग आन चाहिए देखे उसको जोड़ आपूला इंटरनेट सेवा प्रदायक भाई ट्रेडिंग बिजनेस करने कंपनी का रूप में व्यवहार करो भो यानी कि स्टारलिंग ने सेवा दिन का लगी प्रयोगकर्ता एक प्रकार को ट्रांस रिसीवर डिवाइस यानी कि डिस एंटिना बेचने हो सोई डिवाइस अगले डीटीएस टीवी को जस्ते खुला ठाव में सैटेलाइट को अर्बिटल स्टलसंग कनेक्ट होने करी राखे तेस मार्फत इंटरनेट सेवा लिख सकता कंपनी ने तस्ता डिवाइस यहाँ बिक्री करफत सेवा दिन पाने पर्ने माग तर ने को दूरसंचार संबद्ध कानून ने भाई इंटरनेट को सेवा दिन इंटरनेट सेवा प्रदायक कंपनीक रूप में दर्ता होने रोक शर्त पूरा कर लाइसेंस लीएर सेवा शुल्क बुझा पर्ने सहित का व्यवस्था कर अब इसमें स्टारलिंग को धारणा के आपको टेक्नोलॉजी नया किसिम को भैया इस ट्रेडिंग बिजनेस का रूप में मान्यता दिए सेवा दिने बाटो खोलिद प्रधानमंत्री संग आग्रह अब इसमें सरकार को राम के सरकार ने अलीसम कुछ निर्णय लिखे रानूनी व्यवस्था हेरे अगि बढ़ने जवाब दिया तर स्टारलिंग पक्ष हटने वाला छेन क्योंकि अमेरिकी दूतावास ने पच्लो दुई वर्ष देखि लगातार छलफल में अब स्टारलिंग को माग अनुसार नहीं सेवा दिने बाटो खोलना भाई सरकार अंतराई रहे लमो समय भैस विशेषगरी स्टारलिंग अमेरिकी कंपनी भैया यह मामला भूराजनीतिसंग जोड़े सरकार स्टारलिंग इंटरनेट सेवा में लियान बारे सुविधा में अब अंतिम में हम निष्कर्ष के यदि स्टारलिंग ने आ बुझ्ह कि डिजिटल क्रांति में नया पारा थप्न सकता स्टारलिंग ने आए पी दुर्गम क्षेत्र में इंटरनेट को सेवा विस्तार होने सकारात्मक पक्ष तो तर इस मूल्य स्थानीय सेवा में पड़ने असर और सरकारी नीतिसंग को तालमेल इस बाहे राष्ट्रीय सुरक्षा गोपनीयता का समस्या इसी स्टारलिंग सेवा सुरू करी बेफाइदा ध्यान में राखे आवश्यक तैयारी 
उपयुक्त होने भाग